Ludzie jak gdyby czuli, że najprościej się wyspowiadać u niego. Także kolejki były nieraz u innych. Przez godzinę nie było, a do niego 5-6 osób stało. Miał jakiś tam swój sposób na te spowiedzi. W każdym razie przystępnie. Kazania. Kazania były stricte wymagające. Znaczy, mnie za bardzo one nie interesowały. Dlaczego mnie nie interesowały? Bo młode serce chciało zdobywać już szczyty, by walczyć. Natomiast on cały czas był w duchu długodystansowca, co, co mnie w kazaniach nie, nie, nie za bardzo odpowiadało. Ja już chciałem, żeby krew się lała, a, a on ciągle wzuwim tempem swoje i swoje i swoje. Raz zasnęłem na mszy, raz, raz wyszedłem. No i tak, 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 tak było. Zawsze uczył takich podstawowych rozróżnienia dobra i zła. To jest jego te motto, które da, dało mu chyba świętość. Bo jest ciężko posługiwać się, łatwo jest jak się z przyjacielem rozmawia, ale jak przyjaciel zdradza, to ksiądz miał taki od, wiedział o tym i już więcej takiego człowieka nie obdarzył zaufaniem, a, a, a były sprawy poważne, więc, więc tyle można było zyskać, zasadniczość, zasadniczość. Można było najgorszą sprawę powiedzieć mu, ale, ale powiedzieć, a żeby on się nie dowiedział od kogoś innego, dotyczącą jego i tej osoby zainteresowanej. Takim jego jeszcze dobrym przesłaniem było to, że Bóg nam nie zesłał cierpienia. On sam chory, on sam chory na krzepliwość krwi, hemoglobiczne sprawy, nie obnosił się z tym. Dopiero przypadek, kiedy zakręciło mu się w głowie, padał po prostu z osłabienia. Wtedy to, 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 to dopiero się okazywało. A tak to Zawsze miał do Boga ten szacunek, że On nie jest autorem cierpienia. W swojej miłości do, do, do bliźniego potrafił bardzo dużo oddać siebie. Już nie mówię o materialnych sprawach, co, co było codziennością. Jeśli nie masz, nie masz buta, wyrzucony jesteś z pracy, to, to natychmiast miałeś odpowiedź, natychmiast ksiądz, ksiądz był odpowiedzią na, na, na to, nie czekał. On, on miał taki karton, jak pamiętam, karton na plastikowe różańce, ogromny taki karton i, i ciągle sięgał to, mówię, skąd on to w tamtych czasach jakaś fabryka, czy coś mu ofiarowała, czy coś, nie wiem. Ale w każdym razie sięgał i ten różaniec zawsze był jego taką bronią i, i natchnieniem dodawania drugiemu człowiekowi szansy poznania Boga. Bardzo się modlił za tym, który dawał różaniec. Potrafił w mieniu oka z, z, z skupić się na osobie proszącej o modlitwę na przykład. Też, jest to, też mnie tego nauczył, że sam się wspomina o, o Marioli, że ma nowotwór, to on już, już tam za chwileczkę gdzieś odchodził, krzątał się i, i podejmował modlitwę z, z, za tą osobę. Nie, nie lubiał takich spraw odkładać. Na, na, na jutro czy na pojutrze. Ksiądz Jerzy. 
dobro i zło, woda i ogień. Nie mogą z sobą współpracować. Na naukach, na naukach które prowadził, zdobywał ludzi też z wypełnianiem czasu. To jest tak, tak jak gdyby jego też sposób na życie, że nigdy się nie nudził. Wielki szacunek miał do ludzi w pokoju. Jeżeli rozmawiał z kobietą, wstawał. Nie, nie było takiej sytuacji, że on siedzi, a, a, a kobieta stoi na przykład. Do mężczyzny to samo. Zawsze pozycja witająca podnosił się. Nie, nie całkowicie na przykład, ale się podnosił. Dawał, dawał takie elementarne wychowanie szturmowe, co, co, co mnie się bardzo podobało. I, I uczyłem się od niego też takiego normalnego obsługiwania życia. Nie narzucanie doktryny. Nigdy od księdza nie, nie, nie usłyszałem słowa, że musisz to, musisz to, masz wybór. Zawsze, zawsze pokazywał tą stronę wolności w człowieku. On miał taki w sobie, on był chodzącą wolnością, miał w sobie taki dar ukazywania wyboru człowiekowi.